आज हम मैथ का शानदार ट्रिक के साथ कुछ मैथ लेकर आए हैं जो कि आपके पसंद रेलवे जो कि आपकी रेलवे एन टी पी सी आर पी एफ सभी परीक्षाओं में इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कि मान लीजिए कि रूट टू दिया है थ्री का रूट फोर दिया है रूट फोर में फाइव दिया है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं तो देखिए सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो रूट टू दिया है इसके ऊपर में टू छिपा हुआ है तो यहाँ पर इसको सब लिख देंगे और जो दो तीन और चार ये है इनका हम एल ले लेंगे तो बारह आ गया और दो से बारह में भाग देंगे तो सिक्स आ गया तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे तो बारह और सिक्स जो है वो टू का स्क्वायर हो जाएगा उसी तरह से थ्री से बारह में भाग देंगे तो फोर आएगा और फोर फोर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर फोर का स्क्वायर फोर हो जाएगा और यहाँ पर बारह रह करेगा उसी तरह से इसको भी अगर हम चार से बारह को डिवाइड करेंगे तो तीन बार में जाएगा तो तीन हो जाएगा और इसको और आगे देखते हैं तो यहाँ पर बारह हो गया और फाइव का तीन तीन यहाँ पर है तीन स्क्वायर हो गया तो टू का स्क्वायर यहाँ पर सिक्स हो गया सिक्स बार में कटा है ना दो से बारह सिक्स बार में सिक्स है टू का सिक्स क्यू हो जाएगा तो चौंसठ उसी तरह से फोर का फोर और दो सौ छप्पन उसी तरह से फाइव का नाइन फाइव का थ्री एक सौ पच्चीस हो जाएगा तो अब देख लीजिए कि इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है जो पूछा है उसको आप आसानी से बता सकते हैं सबसे छोटा ये हो गया सबसे बड़ा पूछा था तो सबसे बड़ा ये हो गया और बीच वाला ही पूछे तो बीच वाला ये हो गया चलिए इसी तरह का एक थोड़ा और क्वेश्चन हम देखते हैं और अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक और शेयर बढ़ाइए जितने अच्छे जैसे ये क्वेश्चन दिया है दो नंबर रूट तीन फिर नौ का रूट में तो ऊपर तीन फिर रूट में सोलह का ऊपर फोर फिर रूट में अस्सी का सिक्स सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो इसमें सबसे छोटी संख्या पूछा है इसको भी उसी तरह से बनाएंगे तो ऊपर वाले को यहाँ पर दो छिपा हुआ है तो दो तीन चार और छ का हम एल लेंगे तो बारह आ गया टोटल दो से बारह हम भाग देंगे तो छः बार में तो तीन का रूट छः इसी तरह से हम तीन से बारह में भाग देंगे तो चार बार में जाएगा तो नौ नौ का स्क्वायर चार हो जाएगा उसी तरह से हम सिक्स को चार में भाग देंगे तो तीन बार में जाएगा और तो तीन सोलह सोलह का तीन स्क्वायर हो जाएगा उसी तरह से यहाँ पर हम नीचे अब एक ठोर है ना अस्सी चलिए अब देखते हैं इस थोड़ा ऊपर घुसका कर 
तब यहाँ पर एक सिक्स अस्सी का दिया है तो यहाँ पर सिक्स ले बारह में दो बार में तो अस्सी का स्क्वायर टू हो जाएगा तब इसको थ्री का सिक्स में करेंगे तो सात सौ स्क्वायर करेंगे तो सात सौ उनतीस उसी तरह से नाइन को फोर में करेंगे तो यहाँ पर छः हज़ार पाँच सौ इकसठ हो जाएगा और बारह तो कॉमन है सब में बारह रहबे करेगा इससे कोई दिक्कत नहीं है जो बड़ा यहाँ पर आएगा उसी तरह से इसको देखें सोलह का क्यूब हो जाएगा तो यहाँ चालीस छानबे और उसी तरह से अस्सी का स्क्वायर हो जाएगा तो अस्सी का स्क्वायर कितना दिया है चौंसठ सौ चौंसठ सौ दिया है यहाँ पर चौंसठ हो जाएगा अब इसमें से अब देख लीजिए कि कौन सबसे बड़ा है तो ये 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 तो इसमें सबसे छोटा पूछा है तो सबसे छोटा ये वाला हो जाएगा यानी कि ये रूट थ्री वाला हो जाएगा और जो कुछ है वो आप बता सकते हैं आसानी से ये मेथड आप लगा सकते हैं चलिए अब दूसरा देखते हैं रेशियो का कुछ क्वेश्चन हम लोग जो कि सिक्कों पर आधारित है उसको हम देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात तथा समानुपात सिक्को सिक्को नोटों से संबंधित प्रश्न सिक्कों पर जितना भी प्रश्न बनेगा उन सब को आज हम एक ही वीडियो में बनाएंगे देखते हैं कैसे बनाते हैं चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन दिया है पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद बनाएंगे क्वेश्चन दिया है एक व्यक्ति के पास एक रुपये पचास पैसे तथा तो पच्चीस पैसे के सिक्के फाइव अनुपात सिक्स अनुपात एट के अनुपात में हैं यदि उस व्यक्ति के पास कुल धन साठ रुपये हो तो पचास पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए तो चलिए इसको हम बनाते हैं तो इसको बनाते हैं कैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रुपया पचास पैसा और पच्चीस पैसे का तो सिक्कों का अनुपात दिया है फाइव अनुपात सिक्स अनुपात एट सभी को रुपए में हम बदलेंगे तो पाँच रुपये का एक रुपये का पाँच के अनुपात में है तो पाँच रुपया हो जाएगा पचास पैसे का छः के अनुपात में है तीन रुपया हो जाएगा पच्चीस पैसे के आठ के अनुपात में है तो दो रुपया हो जाएगा और टोटल कितना रुपया हो गया दस रुपया हो गया तो अब टोटल इन पैसा कितना दिया था तो साठ रुपया दिया था क्वेश्चन में देखिए टोटल यहाँ पर साठ रुपये दिया था तो हम यहाँ पर साठ को साठ को रुपये से डिवाइड कर देंगे तो सिक्स बार में डिवाइड हो जाएगा अब पूछा किसका है तो पचास पैसे के उसी के पूछा है तो पचास का तो पचास पैसे के अनुपात कितना है सिक्स है तो सिक्स में सिक्स से गुना कर देंगे तो छत्तीस आ गया यही यही आपका आंसर हो जाएगा जिसका पूछेगा फाइव ओ एक रुपये का पूछेगा तो यहाँ पर सिक्स का फाइव से गुना कर देंगे अगर पच्चीस पैसे के सिक्कों का अनुपात पूछेगा तो सिक्स का एट से गुना कर देंगे इसी तरह से देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया है एक थैले में एक रुपये पचास पैसे 
अच्छा पच्चीस पैसे के सिक्के फाइव नाइन फाइव अनुपात नाइन अनुपात पच्चीस के अनुपात में है यदि थैले में कुल धन इतना है एक हज़ार आठ रुपया हो तो रू एक रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है तो चलिए इसको हम बनाते हैं और थोड़ा शेयर भी किया कीजिए तभी तो और क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया लाएंगे अच्छा अच्छा चलिए देखते हैं तो एक रुपया पचास पैसे और पच्चीस पैसे के फाइव अनुपात नाइन और पच्चीस के अनुपात में दिया है तो इसके रुपये में बदलने के लिए एक रुपया का पाँच हो जाएगा तो पाँच रुपया पचास पैसे का नौ हो जाएगा तो साढ़े चार रुपया और पच्चीस पैसे का पच्चीस तो छः रुपया पच्चीस पैसा हो जाएगा ये टोटल हो गया ये टू सभी को जोड़ेंगे पंद्रह रुपया पचहत्तर पैसा हो जाएगा अब इसको हम इतना टोटल दिया था इतने में से पंद्रह रुपया पचहत्तर से डिवाइड करेंगे तो हमको डिवाइड करेंगे और दशमलव हटाने के लिए सौ बटे सौ से गुना कर देंगे तो दशमलव के बाद दो थोड़ा अंक है तो दो जीरो यहाँ से कट जाएगा और ये कट जाएगा तिरसठ से और इन और ये पच्चीस और ये चार बार में पच्चीस से कट जाएगा ये पच्चीस से तिरसठ बार में कट जाएगा तिरसठ कट जाएगा ये सोलह बार में और सोलह में और चार से गुना डिवाइड करेंगे तो सौ चुका चौंसठ हो गया अब किसका पूछा है एक रुपये का सिक्का पूछा था तो चौंसठ गुना इसका अनुपात पाँच है तो पाँच से गुना कर देंगे इतना आ गया तीन सौ बीस रुपया ही आपका आंसर हो जाएगा चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं तीन नंबर तीन नंबर तीन नंबर क्वेश्चन दिया है तीन नंबर देखते हैं थैली में एक रुपया पचास पैसे तथा बीस पैसे के सिक्के एक पच्चीस पैसे का सिक्का भी है एक अनुपात दो अनुपात चार अनुपात पाँच के अनुपात में है यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य चार सौ रुपया हो तो बीस पैसे के सिक्कों सिक्के तथा पच्चीस पैसे के सिक्के से कितना अधिक है तो इसमें अंतर पूछा है बीस पैसे और पच्चीस पैसे के सिक्कों में कितना कितने सिक्कों का अंतर है चलिए इसको कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं तो एक रुपया पचास पैसे पच्चीस पैसे बीस पैसे हो गया वन अनुपात इसका रेसियो दिया है अनुपात में वन टू फोर फाइव और इसको रुपये में चेंज करेंगे तो एक का एक हो जाएगा तो एक, एक रुपया इसका पचास पैसे का दो अनुपात दिया है तो एक रुपया और पच्चीस पैसे का चार अनुपात दिया है तो एक रुपया और बीस पैसे का पाँच अनुपात दिया है तो ये एक रुपया सभी को जोड़ेंगे तो चार रुपया हो गया और चार सौ टोटल दिया था तो चार सौ में चार से डिवाइड करेंगे तो सौ हो गया सौ में और पूछा है किसका तो एक रुपया का पूछा है नहीं तो बीस पैस पच्चीस पैसे और बीस पैसे में अंतर तो अंतर कितना है तो इसका अनुपात में अंतर एक का है तो एक गुना सौ यानी कि हंड्रेड आपका आंसर हो जाएगा चलिए अब अगला देखते हैं चौथा क्वेश्चन दिया है एक थैली में एक रुपया पचास पैसे तथा पच्चीस पैसे के सिक्कों का अनुपात दो अनुपात तीन अनुपात दस के है और उन 
है कुल मूल्य बहत्तर रुपया है तो सिक्कों की कुल संख्या कितनी है चलिए इसको हम कैसे बनाते हैं मान लीजिए दिया है एक रुपया पचास पैसे पच्चीस पैसे दो तीन और दस का अनुपात में है तो इसको रुपये में चेंज करेंगे दो का एक में रुपये में तो दो हो जाएगा पचास पैसे का तीन अनुपात है तो डेढ़ रुपया पच्चीस पैसे का दस अनुपात है तो अढ़ाई रुपया हो जाएगा इन सभी को हम जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है सिक्स रुपया आ रहा है और टोटल बहत्तर दिया था सिक्स से डिवाइड कर देंगे बारह आपका बारह आ गया और पूछा किसका है टोटल का पूछा है तो टोटल का पूछा है तो इसको हम इन सब अनुपात को सभी को हम जोड़ लेंगे तो दस तीन तेरह दो पंद्रह पंद्रह गुना बारह यानी कि एक सौ अस्सी रुपया यही आपका आंसर हो जाएगा चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है सिक्कों पर देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद बनाएंगे एक थैली में बीस रुपया दस रुपया तथा पाँच रुपये के नोट तीन अनुपात चार अनुपात पाँच के अनुपात में हैं यदि थैली में कुल धन एक हज़ार रुपया है तो पाँच रुपये के नोटों की संख्या कितनी है चलिए इसको हम कैसे बनाते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं देख लीजिए तो यहाँ पर हम बीस रुपया दस रुपया और पाँच रुपया तीन अनुपात चार अनुपात पाँच अनुपात अनुपात में हो गया और रुपये में बदलने के लिए इसको हम डिवाइड कर देंगे तो साठ रुपया बीस रुपया का तीन अनुपात तो साठ रुपया दस रुपया का चार अनुपात तो चालीस रुपया और पाँच रुपया का पाँच अनुपात पच्चीस रुपया इन सभी को हम जोड़ देंगे तो एक सौ पच्चीस रुपया टोटल दिया है एक हज़ार बट्टा में एक सौ पच्चीस से कटा देंगे तो आठ बार में कट जाएगा और पूछा किसका है तो पाँच रुपये का सिक्के पूछा है तो आठ से आठ से और पाँच में गुना कर देंगे तो चालीस रुपया यही आपका आंसर हो जाएगा चलिए अब देखते हैं कुछ दूसरा क्वेश्चन ये है इसको कैसे बनाते हैं तो ये है कन्वर्ट कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन यानी कि ऊपर ये दिया है इसको हम इसको बार कहते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन हम बनाते हैं तो जैसे दिया है जीरो पॉइंट फाइव पर के ऊपर बार तो इसको हम फाइव जितने के ऊपर बार होगा उसके नीचे नाइन लगा देंगे और जितने के ऊपर बार नहीं होगा उस दशमलव के बाद तो उस उतना जीरो चढ़ा देंगे तो ये फाइव के ऊपर बार है एक नीचे नाइन हो जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा इस पर देखिए जीरो दशमलव तिरानवे तिरानवे के ऊपर बार है तो दो दो अंक है तो दो ठो नाइन कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे तो इकतीस बार में और ये तैंतीस बार में कट जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा चलिए कुछ आगे देखते हैं आगे दिया है थ्री तो इस उनहत्तर के ऊपर बार है उसके नीचे डबल नाइन कर देंगे और कटा देंगे तेईस बटा तैंतीस यही आपका आंसर हो जाएगा ये देखिए कुछ दूसरा है दसमलव के बाद जितना है उस पर वार है तो उसको कैसे बनाएंगे टू प्लस बारह के ऊपर बारह है तो बारह बट्टा निन्यानवे एक कटेगा चार चार से चार तीन तीन से कटेगा तीन चौ का बारह और बट्टा में तैंतीस तो इसको कैसे बैठाएंगे तो ये दो है और ऊपर और इसको चार बटा तैंतीस यही आपका आंसर हो गया और ये वाला है क्वेश्चन इसको हम आगे बनाते हैं चलिए देखते हैं 
इसको हम बनाएंगे ये दिया है वन दिया था वन पॉइंट तो जीरो दस जीरो सिक्स तो यहाँ पर निन्यानवे कर देंगे जीरो भी रहेगा तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है जितना अंक होगा उतने नीचे नाइन लिखेंगे इसको कटा देंगे सिक्स को दो बार में तीन से और तीन से तैंतीस तो वन टू बटर तैंतीस यही आपका आंसर हो जाएगा अब चलिए कुछ और अलग देखते हैं इसी में टाइप दूसरा में ये कैसे बनाएंगे देखिए ये दिया है वन पॉइंट तीन और सेवन तो सेवन के ऊपर बार है लेकिन तीन के ऊपर बार नहीं है तो ये कैसे बनाएंगे तो वन प्लस जितना है उतना लिखेंगे सैंतीस और जितना पर बार नहीं है उसको घटा देंगे तो तीन पर बार नहीं है तीन को घटा देंगे और जितने के ऊपर बार है उतना नीचे नाइन लिखेंगे जितने के ऊपर बार नहीं है उतना जीरो बैठा देंगे तो तीन पर ऊपर बार नहीं है तो इसलिए यहाँ पर जीरो बैठा देंगे दसमलव के बाद वाले पर ये सब लगता है तो वन प्लस इस इनको घटाएंगे इनको घटाएंगे तो चौंतीस बटन नब्बे और इसको कटा देंगे तो सत्रह और पैंतालीस से कट जाएगा तीन से तो वन सत्रह बटन पैंतालीस यही आपका आंसर हो जाएगा चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए ये दिया है चार दशमलव नौ सौ पैंतीस और पैंतीस के ऊपर बार है तो चार अलग हो जाएगा और नौ सौ पैंतीस और नौ के ऊपर बार नहीं है तो नौ को घटा देंगे और जितने के ऊपर बार है उतना नीचे नौ लिख देंगे और जितने के ऊपर बार नहीं है उतना जीरो बैठा देंगे तो अब यहाँ पर चार प्लस इसको घटाएंगे तो नौ सौ छब्बीस और बटा ये हो गया इसको कटाएंगे तो दो से इतना और इतना आ गया तो चार और चार सौ तिरसठ बटा चार सौ पंचानवे यही आपका आंसर हो गया चलिए अब तीसरा तीसरा में तो अब पूरा कंप्लीट ख़त्म ही हो जाएगा देखते हैं ये दिया है सात और दशमलव तैंतीस पच्चीस पच्चीस के ऊपर बार है तो सात प्लस इतना में से जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम घटा देंगे और जितना जितने के ऊपर बार है उतना नीचे नाइन और जितने के ऊपर बार नहीं है उतना जीरो बैठा देंगे तो यहाँ पर सात प्लस इसको जब घटाएंगे तो इतना आ गया और नीचे वाला वैसे ही रहेगा इसको कटा देंगे तो इतना आ गया ऊपर इतना नीचे आ गया दो से कटाएंगे तो तब तो जितना बार कटेगा उतना कटेगा देंगे और तब तो तो यहाँ पर सात और यहाँ पर ये आया है पंद्रह ये और इसको बैठा देंगे यही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है तो जो अगर अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह का और भी वीडियो लाएंगे तो धन्यवाद